प्रिय छात्र छ्री गणित और विज्ञान शिक्षा यूट्यूब चैने तुम्हारे सबाई के आो एक बार स्वागत यही भिडियोते सप्तम श्रेणी परेश और विज्ञान तुम्हारे जे ष्ठ चैप्टर रही है परिवेश सजीव उपादान गठनगत वैचित्र और कार्यगत प्रक्रिया एर एक अंश फुल ये फुल नहीं तुम्हारे तृत्य भिडियो शुरू कर आगे ये चैप्टार आो दुटो भिडियो देवा आज एक भिडियो मूल सम्बन्धे और एक भिडियो कांड और पता सम्बन्धे अंशा फुल नहीं तर प्रश्न और उत्तर आलोचना करब तुम्हारे भलोक सब किस बुझिए देव यदि भिडियो तुम्हारे भलो लेगे थे तुम्हारा अवश्य लाइक कर और बंधुद मध्य अवश्य शेयर कर तेल शुरू करा जा भिडियो और एर आगे भिडियोगो जरा देखो ता डिस्क्रिपन बक्से हमें लिंक दिए देव से खान तुम्हारा देखे ने कि तुम्हारा समस्त भिडियो परेश और विज्ञान समस्त भिडियोगो पे तुम्हारा प्ले लिस्टे जाखान तुम्हारा जा क्लस सेभेन परेश और विज्ञान बोले एक देखो फोल्डार आज से ही फोल्डारे तुम जो क्लिक करो परपर समस्त भिडियोगो तुम्हारा से पे जा शुरू कर अंश फुल फुलर प्रथम अंश फुलर भेतर के बर दिक्कत अंशगुलो के कि बला है फुलर भेतर के बर दिक्कत अंशगुलो के बला है स्तवक दो नम्बर प्रश्न फुलर कयटी स्तवक और की कि फुलर चार स्तवक जथा वृति दलमंडल पुंकेश्वर चक्र और गर्भकेशर चक्र तीन नम्बर प्रश्न वृति बोलते कि बोझ देखो वृतर हमें दुटो संज्ञा दिए दिए तुम्हारे जो सुविधा है तुम्हारा से मुखस्त कर देखो एक आदर्श फुलर पुष्पाक्षर ओपरे अवस्थित फुलर सब चे बर जो स्तवकटी कूड़ी अवस्थाय फुल के ढेके रखे ताके वृति तुम्हारा एट लिखते पर कि एर थे छोटो को दिए हलो फुलर एके बारे बर दिखे साधारण सबुज रंग प्रथम स्तवक के वृति तुम्हारा ये उत्तर लिखले फुल मार्क्स पा चार नम्बर प्रश्न वृत्तांश का बोले वृति कतगुली तो छोटो छोटो पतार मत तो अंश नहीं गठित तो एक एक अंश के वृत्तांश बोले अर्थात वृति अनेकगुल छोटो छोटो पतार मत तो सरु सरु अंश दिए गठित तो। एगुलो के वृत्तांश बोली पाँच नम्बर प्रश्न फुलर पबड़ी दल जुड़े कि तैरी है फुलर पबड़ी दल जुड़े दलमंडल तैरी है छ नम्बर प्रश्न फुलर को अंश पोका और पाखी आकृष्ट कर फुलर रंग और गंध फुलर रंग और गंध पोका और पाखी के आकृष्ट कर सत नम्बर प्रश्न परागधानी का बोले देखो फुलर स्पुंग स्तवक पुंगदंडेर अग्रभागे हलूद पर्णे चैप्टा और स्पीत थल मत जो अंशटी थे ताके परागधानी बोले अर्थात फुलर जो पुंग स्तवक आई स्पुंग स्तवक मध्य पुंगदंड आई पुंगदंडेर अग्रभागे अर्थात पुंगदंडेर माथार दिखे हलूद बर्णे चैप्टा और एक स्पीत थल आकार अंश थे ताकेगधानी बोल आठ नम्बर प्रश्न पुंगदंड जे सरु सूतर मत अंशार ऊपरे परागधानी थे ताके पुंगदंड अर्थात ये पुंगदंड परागधानी अवस्थान कर ठीक है ये परागधान नीचे देखिए एक सरु सूतर मत एक अंश आज ठीक है से बोल पुंगदंड न नम्बर प्रश्न परागरेणु कि परागधान मध्य अवस्थित हलूद रंग पाउडारे मत अंश के परागरेणु बोले अर्थात परागधान जी परागधानी खुली फाटे परागधान मध्य देखिए एक हलूद रंग पाउडारे मत एक अंश थे ताकेगरेणु बोली दस नम्बर प्रश्न पुंकेश्वर की सरु सूतर मत अंश पुंगदंड माथाय थका परागधानी के एकत्रे पुंकेश्वर बोले अर्थात एक कथा बला है कि पुंगदंड और परागधानी के एकत्रे पुंकेश्वर बोली ठीक है एगारो नम्बर प्रश्न अनेकगुलो पुंकेश्वर के एक संगे कि बला है अनेकगुलो पुंकेश्वर के एक संगे पुंकेश्वर चक्र बला है बारो नम्बर प्रश्न डिम्बाशय का बोले गर्भपत्र गोड़ार स्पीत अंश व डिमेर आकार अंश के डिम्बाशय गर्भाशय अर्थात जो गर्भपत्र आई गर्भपत्र गोड़ार दिखे एकदम नीचे दिखे कोथाए ना से डिमेर आकार अंश थे से बोली गर्भाशय डिम्बाशय तर नम्बर प्रश्न गर्भदंड गर्भ डाँटी की गर्भपत्र मध्यखान सरु सूतर मत दंडाकार अंश के गर्भदंड अर्थात आप गर्भपत्र कि गर्भपत्र हे पुरो जो गर्भपत्र तुम्हारे डिम्बाशय गर्भाशय गर्भदंड गर्भनाटी और गर्भमुंड तैरी ठीक है तो से ही गर्भपत्र मध्य प्रथम जो गर्भपत्र नीचे दिखे छो कि डिम्बाशय 
আর গর্ভপত্রে যে মধ্যিখানে যে সুতোর মতো অংশ সেটাকে আমরা বলবো গর্ভদণ্ড আর চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন গর্ভমুণ্ড কি গর্ভপত্রের একেবারে শীর্ষে স্ফীত অংশকে গর্ভমুণ্ড বলে অর্থাৎ গর্ভপত্রের যে তিনটি অংশ তোমাদের বললাম গর্ভপত্রের মধ্যে ডিম্বাশয় থাকে গর্ভদণ্ড থাকে আর গর্ভমুণ্ড থাকে তো ডিম্বাশয়ের ডিম্বাশয় একদম কোথায় ডিম্বাশয় একদম গর্ভপত্রের গোড়ার দিকে হ্যাঁ ডিমের মতো আকার তার মাঝখানে দেখবে সরু সুতোর মতো অংশ সেটাকে আমরা কি বলবো গর্ভদণ্ড আর গর্ভদণ্ডের একদম মাথায় বা গর্ভপত্রের একদম মাথায় সেখানে কি একটা স্পিত অংশ একটা থাকে গোলমতো সেটাকে আমরা কি বলবো গর্ভমুণ্ড পনেরো নম্বর প্রশ্ন ডিম্বক বলতে কি বোঝো দেখো ডিম্বকটা খুব ইম্পর্টেন্ট গর্ভাশয়কে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে ফাটিয়ে ফেললে তার ভিতরে অবস্থিত এক বা একাধিক ছোট ছোট দানার মতো অংশ দেখতে পাওয়া যায় একে ডিম্বক বলে তোমরা যদি কোনো জবা ফুলকে যদি এরকম গর্ব জবা ফুলের গর্ভাশয়টাকে যদি ফাটাও ফাটিয়ে দেখবে তার ভিতরে দেখবে যে ছোট ছোট দানার মতো অংশ দেখতে পাওয়া যায় এটাকে আমরা ডিম্বক বলি ষোলো নম্বর প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট গর্ব গর্ভাশয় গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ডকে একসঙ্গে কি বলে একসঙ্গে বলে গর্ভকে স্বর সতেরো নম্বর প্রশ্ন ফুলের সব কটা গর্ভকেশরকে একত্রে কি বলে ফুলের সব কটা গর্ভকেশরকে একত্রে বলা হয় গর্ভকেশর চক্র আঠেরো নম্বর প্রশ্ন কিভাবে ডিম্বক থেকে বীজে পরি বীজ পরিণত হয় অর্থাৎ ডিম্বকটা কিভাবে বীজে পরিণত হয় দেখো পরাগধানির মধ্যে যে পরাগ থাকে তা গর্ভমুণ্ডে পড়ে অর্থাৎ পরাগধানির মধ্যে যে পরাগটা থাকে সেটা প্রথমে গর্ভমুণ্ডে পড়ে তারপর ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয় আর ডিম্বক বীজে পরিণত হয় অর্থাৎ পরাগধানির মধ্যে যে পরাগটা থাকে সেটা প্রথমে গর্ভমুণ্ডে পড়ে তারপর ডিম্বকের সঙ্গে সেই গর্ভমুণ্ডটা সেই পরাগধানির মধ্যে সেই পরাগটা কী হয় পরাগটা প্রথমে গর্ভমুণ্ডে পড়ল তারপর সেই পরাগটা ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হবে হওয়ার পরে ডিম্বাশয় যেটা আছে সেটা ফলে পরিণত হবে আর ডিম্বকটা বীজে পরিণত হবে ঠিক আছে উনিশ নম্বর প্রশ্ন সম্পূর্ণ ফুল কাকে বলে দুটি উদাহরণ দাও তোমরা এইটা বইতে পাবে না সম্পূর্ণ ফুল অসম্পূর্ণ ফুল আর এক লিঙ্গ ফুল আর উভলিঙ্গ ফুল এই চারটি প্রশ্ন তোমরা বইতে পাবে না তোমাদেরকে ভালো করে এটা জেনে নিতে হবে দেখো সম্পূর্ণ ফুল কি যে সব ফুলে বৃতি দলমণ্ডল পুঙ্কেশ্বর চক্র ও গর্ভকেশ্বর চক্র এই চারটি স্তবক থাকে তাদের সম্পূর্ণ ফুল বলে অর্থাৎ যে সমস্ত ফুলের মধ্যে আমরা কি প্রথম প্রশ্ন দিয়ে কি দেখে এসেছি যে প্রতিটা ফুলের চারটি করে স্তবক থাকে একটা বৃতি একটা দলমণ্ডল একটা পুঙ্কেশ্বর চক্র একটা গর্ভকেশ্বর চক্র তাহলে এই যে সমস্ত ফুলে এই চারটি স্তবকই থাকবে তাকে আমরা সম্পূর্ণ ফুল বলবো যেমন ধুতুরা ফুল জবা ফুল এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল আর অসম্পূর্ণ ফুল কাকে বলে দুটি উদাহরণ দাও অসম্পূর্ণ ফুল কি এর ঠিক উল্টোটা যে সব ফুলে বৃতি দলমণ্ডল পুঙ্কেশ্বর চক্র ও গর্ভকেশ্বর চক্র এই চারটি স্তবকের মধ্যে এক বা একাধিক স্তবক থাকে না অর্থাৎ দেখা গেল বিতি দলমণ্ডল পুঙ্গ চক্র গর্ভকেশ চক্রের মধ্যে একটা নেই ঠিক আছে একটা মিসিং তাহলে তাকে আমরা কি বলবো অসম্পূর্ণ ফুল যেমন কুমড়ো ফুল রজনীগন্ধা ফুল ইত্যাদি একুশ নম্বর প্রশ্ন কোন কোন ফুলে একটি বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত অর্থাৎ কি কোনটা বলতো প্রশ্ন তোমাদের ঘুরিয়ে আসতে পারে দেখো কি বলেছে কোন কোন ফুলে একটি বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত তো তোমরা অসম্পূর্ণ ফুলে কি দেখলে যে চারটি স্তবকের মধ্যে একটা স্তবক থাকছে না তাহলে সেইটাই এখানে রিপিট করা হয়েছে অর্থাৎ এই প্রশ্ন যদি ঘুরিয়ে ফেলা হয় যে কোন কোন ফুলে একটি বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত তাহলে তোমরা কি বুঝলে কোনটা তোমাকে বলতে হবে অসম্পূর্ণ ফুলের উদাহরণগুলো দিতে হবে অসম্পূর্ণ ফুলে কি একটা বা একটা একটা স্তবক থাকে না তাই তো একটা বা একাধিক স্তবক থাকে না তো তাহলে কি এই তালে কি আমরা উদ্ধ উত্তরটা কী হবে কুমড়ো রজনীগন্ধা ঠিক আছে আর বাইশ নম্বর প্রশ্ন কোন ফুলের চারটি স্তবক উপস্থিত তার মানে কি বলছে দেখো আমরা কি পড়ে এসেছি সম্পূর্ণ ফুল চারটি স্তবক উপস্থিত থাকে তাহলে এটা প্রশ্নটা যদি ঘুরিয়ে এরকম আসে যে কোন কোন ফুলে চারটি স্তবক উপস্থিত তখন তোমাকে বলতে হবে ধুতুরা ফুল জবা ফুল অর্থাৎ কি তোমার যেটা আমাদের সম্পূর্ণ ফুল ছিল তার উদাহরণগুলো জানতে চেয়েছে বোঝা গেল প্রশ্ন এরকম অনেক সময় ঘুরিয়ে আসে তোমরা যদি ভালো করে জিনিসটা বুঝে যাও তাহলে তোমাদের পরীক্ষার সময় আর কোনো সমস্যা হবে না তেইশ নম্বর প্রশ্ন এক লিঙ্গ ফুল বলতে কি বোঝো উদাহরণ দাও তা এক লিঙ্গ ফুল কাকে বলে দেখো যে ফুলে পুং স্তবক ও স্ত্রী স্তবকের মধ্যে যে কোনো একটি স্তবক থাকে তাকে এক লিঙ্গ ফুল বলে অর্থাৎ বৃতি দলমণ্ডল থাকবে এর সঙ্গে শুধু হয়তো পুঙ্কেশ্বর থাকবে বা বিতি দলমণ্ডল আর স্ত্রী স্তবক থাকবে তাকে আমরা এক লিঙ্গ ফুল বলবো অর্থাৎ যে ফুলটার মধ্যে বৃতি দলমণ্ডল আর পুং স্তবক থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে পুরুষ ফুল বলবো আর যেটার মধ্যে বৃতি দলমণ্
বুঝতে পারলে মহিলা ফুল বলা যায় না স্ত্রী ফুল বলে তাহলে পুরুষ ফুল আর স্ত্রী ফুল বুঝতে পারলে তাহলে পুরুষ ফুল হলো যে ফুলে বীতি দলমণ্ডল আর পুঙ্কেশ্বর থাকবে সেটা হলো পুরুষ ফুল আর স্ত্রী ফুল হলো যে ফুলে বীতি দলমণ্ডল আর স্ত্রী স্তবক থাকবে সেটাকে আমরা স্ত্রী ফুল বলবো ঠিক আছে তাহলে এক লিঙ্গ ফুল বুঝতে পারলে যে সব ফুলে পুঙ্ক স্তবক ও স্ত্রী স্তবকের মধ্যে যে কোনো একটি স্তবক থাকে তাকে এক লিঙ্গ ফুল বলে যেমন কুমড়ো ফুল বুঝতে পারলে আচ্ছা এবার চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন উভলিঙ্গ ফুল কাকে বলে একটি উদাহরণ দাও তাহলে উভলিঙ্গ ফুল কি যে সব ফুলে পুঙ্ক স্তবক ও স্থির স্তবক উভয়ই থাকে তাদের উভলিঙ্গ ফুল বলে যেমন জবা ফুল তার মানে কি সে সম্পূর্ণ ফুলের মধ্যে কি ছিল চারটি সব ছিল তাহলে এটার মধ্যে দুটি সব আছে মানে কি এটাও চারটি সব থাকবে বীতি দলমণ্ডা তো সকলেরই থাকবে তার মধ্যে পুঙ্ক স্তবক আর স্থির স্তবক দুটোই থাকবে তাকে আমরা উভলিঙ্গ ফুল বলবো যেমন জবা ফুল ঠিক আছে এবার পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন জবা ফুলে কয়টি বৃতি থাকে জবা ফুলে পাঁচটি বৃতি থাকে তোমরা জবা ফুল একটা যদি নেবে নিয়ে বৃতিটা দেখবে খুলে দেখবে দেখবে পাঁচখানা বৃতি আছে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দশটি পুঙ্কেশ্বর থাকে কোন ফুলে দশটি পুঙ্কেশ্বর থাকে মটর গাছের ফুলে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন যুক্ত বৃতি দেখা যায় কোন ফুলে যুক্ত বৃতি দেখা যায় জবা ফুলে এগুলো তোমাদের সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন কিন্তু এগুলো তোমাদের জানা খুব প্রয়োজন তাই এগুলো দিয়েছি তোমরা যদি অসুবিধা হয় তোমরা এগুলো ছেড়ে দিতে পারো ঠিক আছে আঠাশ নম্বর প্রশ্ন ফুলের কোন অংশ ফলে পরিণত হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুব পরে এটা ফুলের কোন অংশ ফলে পরিণত হয় ফুলের ডিম্বাশয় অংশটা ফলে পরিণত হয় আর ফুলের কোন অংশ বীজে পরিণত হয় ফুলের ডিম্বক অংশটা বীজে পরিণত হয় ঠিক আছে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন ফুলের কোন অংশ পুষ্পপত্রগুলি ধারণ করে ফুলের পুষ্পাক্য পুষ্পপত্রগুলি ধারণ করে আর একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দুটি অপুষ্পক উদ্ভিদের নাম লেখো অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ ফুল দিতে পারে না তাই তো সপুষ্পক আর অপুষ্পক তোমরা জানো তো অপুষ্পক উদ্ভিদ কি মানে যে ফুলে ফুল ফোটে না তাকে অপুষ্পক বলে আর যে গাছে ফুল ফোটে তাকে সপুষ্পক বলে তো অপুষ্পক ফুল কোনটা মস ও ফ্রান ইত্যাদি আর যদি বলে সপুষ্পক ফুল তো সবাই জানো যে গাছগুলো সব ফুল হয় জবা ফুল ধুতুরা ফুল অপরাজিতা ফুল সবই বলবে সেগুলো সব সপুষ্পক আর দুটি অপুষ্পক হলো মস ও ফ্রান ঠিক আছে আর বত্রিশ নম্বর শেষ প্রশ্ন ফুলে স্ত্রী স্তবকের এককের নাম কি ফুলে স্ত্রী স্তবকের এককের নাম হলো গর্ভপত্র তাহলে এই ভিডিওতে তো আমি তোমাদের বত্রিশ পর্যন্ত সমস্ত প্রশ্ন যে ফুলের বত্রিশখানা প্রশ্ন দিয়ে দিলাম এছাড়াও তোমাদের অনেক কিছু প্রশ্ন আলোচনা করে দিলাম তোমরা ভালো করে ভিডিওটা দেখে যদি উপকৃত হও তাহলে তোমরা ভিডিওটা একটা লাইক করো আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর পরবর্তী আরও ভিডিও তোমাদের এই চ্যানেলে সবসময় আসতে থাকবে সেই ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান পেতে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে তোমরা সব ভালো থেকো আর মন দিয়ে সকলে পড়াশুনো করো